ข้อ10นะคะระหว่าง100ถึง 1,000 มีจำนวนที่13หารลงตัวกี่จำนวนก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่า13หารลงตัวกี่จำนวนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจำนวนที่13หารลงตัวที่อยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 อ่ะมันคือตัวที่เท่าไหร่ที่เป็นตัวแรกที่มากกว่า100แล้วหาร13หารลงตัวแล้วก็ตัวที่เท่าไหร่ที่เป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ในหนึ่งพันแล้วสิบสามพันลงตัวทีนี้เราก็ต้องสุ่มแทนเลขดูนะคะอย่างถ้าเป็นสิบสามคูณสิบได้ร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสามสิบก็เยอะกว่าหนึ่งร้อยเยอะไปฉะนั้นสิบสามสามสามสิบเก้าฉะนั้นหักไปสามจากสิบก็สักสิบสามคูณแปดแล้วกันลองดูสิบสามคูณแปดได้เท่าไหร่แปดสามยี่สิบสี่แปดหนึ่งแปดได้หนึ่งร้อยสี่แล้วได้แล้วตัวแรกก็คือหนึ่งร้อยสี่เพราะมากกว่าหนึ่งร้อยนิดเดียวส่วนอีกอันหนึ่งเอาเป็นเท่าไหร่ถ้าลองดูเป็นแปดสิบมันจะได้หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งพันสี่สิบซึ่งมากเกินไปแต่เราก็รู้อยู่นี่สิบสามสามสามสิบเก้าใช่ไหมก็แสดงว่าถ้าเป็นสิบสามคูณกับสิบสามสามสามสิบเก้าหักไปสามจากแปดสิบเหลือเจ็ดสิบเจ็ดมันจะได้เป็นหนึ่งพันหนึ่งฉะนั้นเราก็เลยเอาเป็นสิบสามคูณกับเจ็ดสิบหกลองคูณดูหกสามสิบแปดหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าก็จะได้เก้าร้อยแปดสิบแปดแต่ถ้าไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวสุดท้ายไหมก็คิดจากตรงนี้ดูก็ได้สิบสามสามสามสิบเก้าใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าลบออกมามันได้หนึ่งพันหนึ่งเนี่ยสิบสามคูณเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งฉะนั้นจะต้องเป็นสิบสามคูณเจ็ดสิบหกฉะนั้นเราก็เขียนว่าจํานวนที่อยู่ระหว่างหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันที่สิบสามหารลงตัวคือก็จำนวนแรกเป็น104แล้วก็จำนวนสุดท้ายเป็น988นะคะก็เขียนตัวอย่างให้เขาบวกไปอีก17จะเป็นอ่ะบวกไปอีก13จะเป็น117จุดจุดจุดไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ988ที่เราหาไว้จากตรงนี้ดีคือเท่าไหร่คะดีจะเป็นสิบสามเพราะมันจะเป็นสิบสามหารลงตัวกี่จำนวนแต่ละอันก็เลยต่างกันสิบสามก่อนอื่นก็เห็นละ a หนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยสี่แล้วก็ดีเท่ากับสิบสามได้ข้อมูลมาครบแล้วก็ขึ้นเลย a n เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณดีอันนี้คือสูตรของอนุกรมเลขคณิตนะจะใช้สูตรนี้เสมอ an คือแทนพจน์ที่ n a หนึ่งคือพจน์แรก d คือผลต่างรวมจากตรงนี้ an เราก็รู้อยู่แล้วว่า an คือตัวสุดท้ายของเราก็คือ988เราอยากรู้ว่าตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่ถึงเก้าร้อยแปดสิบแปดเนี่ยมีทั้งหมดกี่พจน์ก็เลยให้ a n เป็นเก้าร้อยแปดสิบแปดแล้วพจน์แรกก็คือหนึ่งร้อยสี่บวกกับ n ลบหนึ่งคูณ d d คือสิบสามก็ได้ว่าเก้าร้อยแปดสิบแปดเท่ากับหนึ่งร้อยสี่บวกกับสิบสาม n ลบสิบสามก็จะได้ว่า 13n เท่ากับ988ลบ104บวก13ก
็จะได้ออกมาว่า 13n เท่ากับ897ซึ่งพอคิดเลขออกมาแล้วเอา13ไปหารจะได้เป็น n เท่ากับ69เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 ที่13หารลงตัวมีทั้งหมด69จำนวนก็เขียนสรุปว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 ที่หารด้วย13ลงตัวมีทั้งหมด69จำนวนข้อนี้นะคะก็คือใช้สูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ตรงนี้แต่ก่อนอื่นคือเราก็ต้องหาว่าใน1 0 0ถึง 1,000 อะตัวแรกที่หารด้วย13ลงตัวแล้วตัวสุดท้ายที่หารด้วย13ลงตัวคือเท่าไหร่เราก็ต้องลองแทนเลขคูณไปเรื่อยๆปรากฏว่าตัวแรกคือ104แล้วตัวสุดท้ายคือ988เราก็เลยให้988เป็น an เราอยากรู้ว่าตั้งแต่ตัวเนี่ยที่104ถึง988มีกี่จำนวนแล้วก็เลยให้มันเป็น an ไปแล้วให้104เป็น a 1ซึ่ง d ก็คือ13เพราะว่ามันเป็นสูตรคูณแม่13อยู่แล้วก็เป็น13ไปแล้วเราก็แทน988เนี่ยเป็น a n แทน104เป็น a 1แล้วก็บวก n ลบ1คูณ d พอเราได้ n ออกมาเราก็จะรู้ละว่าตั้งแต่104ถึง988มีกี่ตัวเราก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 ที่หารด้วย13ลงตัวมีทั้งหมด69จำนวนนะคะโอเคค่ะ